ang thrilling challenge sa episode na ito. Kakakaba talaga dahil hindi mo alam what to expect. Ang unforgettable experience that I had, hindi pa kami ready to uh, take off. So, Naglagalag kami sa iba't ibang panig ng Pilipinas Bilang pagsuporta sa Love the Philippines campaign At para na rin hamuni ng mga ordinaryong individual Na ma-overcome ang kanilang fear o takot At hopefully ay malampasan nila ang anumang adventure challenge Na aming ibibigay sa kanila Kaya naman sa episode na ito ay napadpad tayo sa bayan ng binangonan Sa lalawigan ng Rizal Na kung saan mayroon tayong dalawang adventure challenger Nasusubukan sa unang pagkakataon na ma-experience ang extreme sport na paragliding. Ang challenge today ay ma-overcome ng ating challengers ang kanilang acrophobia o fear of heights nang hindi magsusuka o mahimatay sa ere. At syempre ang lahat ng kaganapan na yan ay idudokumento ng ating indie document artist na si Geek Adventurer. At yun nga, Alamin natin ngayon kung sino-sino ba ang ating mga Pinoy adventurers sa challenge na ito. Kuya Mel! Hi! Kamusta? Mabuti! Ako po si Mel. Hi! Welcome po sa aming uh, maliit at maganda ang opisina ng paragliding. Uh, excited na kami. Ah, kami. Actually, <laughs> kami mas excited na mamit namin kayo at mabigyan namin kayo ng kakaibang adventure dito sa Rizal. Yan! Yeah, Nakastart na tayo. Siyempre, tara na. So, kung ready na kami naman, let's go! Let's, let's go! go! <laughs> Yan ay aming buong pusong ibibigay. Happy naman kami. Nalagyan rin kami. Lalo na kami. Happy kami na kami. Binisita ninyo. Ito lang ba ko yung mail ng Parag Lighting Center in Vinaloo? Mula sa Quezon City, si Miss May Bragado, isang businesswoman at freelance talk show host na matagal nang gustong subukan ng Parag Lighting. Going to Rizal, I was really talkative and kept on asking questions what to really expect during the flight. So, yun lang ginawa ko. But really, I was very anxious and anxious at the same time, very excited. At mula naman sa Tagaytay City. Si Miss Fia Danka, isang public teacher, na mahilig din sa mga iba't ibang outdoor activities. I was so excited papunta dito sa uh, Binangon and Recreational Center kasi this is actually my first time na itry itong new outdoor activity para gliding. Isa rin siyang vlogger host at ngayon ay gustong niyang i-vlog ang kanyang para gliding adventure. Okay, giving massage sa team. <laughs> okay, so uh, maybe I'm gonna take this uh, opportunity to interview Miss May. Sana naman ay walang masuka sa isa sa kanila habang nasa ere. Dahil talaga namang kadiri yan para sa mga taong nasa ibaba. At syempre, bago matapos ang episode na ito, ay malalaman natin kung buhay pa at nakasurvive pa ang ating mga clueless adventurers sa ating adventure challenge. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, ay alamin muna natin kung ano ba ang paragliding. Malalaman natin yan mula sa ating expert. So, ang paragliding ay isang sport na gumagamit siya na parachute material. Pero ang hugis niya ay isang pakpak ng aeroplan. Maraming para dito sa Pilipinas. Para sa jeep, para dyan, para sa atin lahat. Okay. So, ano pinagkaiba ng paragliding sa paramotor, sa para sa ito? Si paramotor, ito yung merong helice sa likod. Ginagamitan ng gasolina para magkaroon ka ng uh, forward. Kung meron ka forward, doon madedevelop yung lift mo. Si para sa hindi naman, ito yung sa dagat na mostly round yung shape ng uh, ano pinya, yung pinaka parachute. Tapos hinihila naman siya ng speedboat. Nagkikrate siya ng lift dahil doon sa speedboat. So kung hindi siya atakan ng speedboat, hindi siya maglilip. Yung paragliding, wala siyang makina. Ginagamit natin dito is yung bouncing wind sa bundok. The lightest aircraft, the Invento, the Knight. Sobrang unique sport. So, kung makikita nyo naman sa aking background, 
yung Laguna Lake. So, so napaka unique ng sceneries kasi makita mo dito ang Kalim Island, makita mo dito ang Pililia Windmill, makikita mo dito ang Halhala, ang bundok ng Mount Sembrano. So napaka ganda ng lugar na parang sobrang relax talaga. Lalo na kung nasa Erika, habang pinagmamasdan mo ang kagandahan ng lugar. Okay mga ka-adventureros, sundan na natin ang ating mga challengers sa kanilang first time extreme adventure. Basta wag lang silang malula at masuka, ay mukhang buhay naman silang makaka-survive sa challenge na ito. So nandito kami ngayon, towards the sunset. Ginawa na, ginahantay natin na mag-drop ang hangin. Palakas pa, sa lampas na allowable safety wind condition. So kailangan natin na medyo mabawasan pa. Our gliding is more of you're dependent with the wind. It's between 50 to 20 kilometers. We call it the uh, far waiting. You have to wait for it. You know. Kailangan naming magantay. Kasi sobrang lakas ng hangin. Ganyan naman talaga ang paragliding. Hindi mo yung pwedeng uh, pilitin agad-agad. So kailangan mo maghintay ng tamang hangin, tamang panahon. So parang love life lang yan. Kailangan mo ng tamang panahon. <laughs> okay, para safe. Ang kagandahan doon, pinagbigyan naman tayo na makalipad. Bago isa lang ang ating mga sabik, pero nervyos ang paragliders. Lumipad muna ng solo flight itong si Pilot Randall. Pinanood ko muna kung paano yung mga tricks na ginawa ni Sir Randall. So dun sa uh, solo flight. Dito niya ipinamalas ang kanyang pagka-eksperto sa paraglider. And then, I think you'll be seeing more of that! See? Ayan na, nakikita na namin. I think that's Pilot Randall. At gumawa pa siya ng ilang mga tricks sa pagpapalipad. Yung nag-land siya sa patat, no, sa isang mahabang stick na parang sa ibon. It was really a very nice trick na sana hopefully later on matry ko din siya at magawa ko. Sa mga unang gustong sumubok ng paragliding, dadaan sila sa tinatawag na tandem flight. Na kung saan, kasama nilang lilipad sa hangin ang kanilang pilot. Mabuti naman kung ganoon dahil baka mahimatay sa area ang ating mga challengers kapag mag-isa lang silang lilipad. I, you know, I just have to trust the pilot. Uh, they have been trained to do it. Sa unang salang pala, successful na agad ang launch ng ating challenger na si May. <coughs> at habang nasa area ay magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Pero sa kabila ng yan ay gumagana pa rin ang kanyang pagiging host mentality. Dahil parang nasa talk show na nagpo-promote sa ere ang kanyang galawan. Kasama na rin ang paminsan-minsang palahaw sa bawat aerial maneuvers ng kanyang pilot na si Sir Mel. Talaga namang enjoy na enjoy itong ating first challenger sa kanyang kauna-unahang paglipad. And this has been your host, May Brigado for Pinay Geek Adventures! Si Tonton! Thank you, Kuya Ben! So sa challenge na ito, pasado ang ating adventurer na si May. Dahil kahit kinakabahan at mayroong fear of heights, ay itinuloy pa rin niya at na-overcome ang kanyang takot sa extreme adventure na ito. I can be back home with a beautiful smile dahil na rin sa napakaganda experience dito sa Rizal. You know, right after pandemic, I think it is really the best time to be back out there and enjoy the adventure. Susunod naman ang ating pangalawang Pinoy adventurer. Pero bago yan ay may surprised wildcard challenger tayo. At yan ay walang iba kundi ang ating resident documentarist na si Sepp Paul. The Geek Adventurer 
Sa mga di nakakalam, itong si Geek Adventure ay lumibot na sa buong Pilipinas at sinubukan ng iba't ibang outdoor challenges. At syempre tulad ng inaasahan, naka-full character costume ang ating Dokyo Adventure. Yung mascara, so, parang special kasi pero nabibigyan ng ibang angle yung approach sa sport. So, kumbaga, nagiging mas fun. Ngayon ako nakakita ng gano'n na sumakay sa paragliding na nakamas. Actually, ako kung siguro kung nakamas ako, baka nahilo ako pag lipad ko. Pero siya, iba siya kakaiba ang dating niya eh. Talagang mapapaw. Wow! Ang lupit niya. Ganun talaga. Hindi <laughs> siya lagi nangyayari. Haro-haro. Bahanit mga loong beses ko na itong paragliding kong ito, pero dahil matagal-tagal na rin nung una akong mahay, kaya feeling ko parang first time di flowering ko ulit ngayon. Bagamat limited lang ang vision ko, pero talagang kakaiba ang amat sa itaas. Ang isang bagong experience ko ngayon ay nasubukan kong mag-operate ng paraglide wing. Generous itong aking pilot na si Sir Randall dahil pinahawak niya ako ng kanya. Ng kanyang paraglide. At naranasan ko mismo kung paano ko malikot ng renda at kakaiba talaga pag ikaw ang tumatrabaho sa ibabaw. Kaya all in all heavy talaga bro. Parang gusto ko tuloy kumuha ng flying course pagkatapos dito. Yung isa pang kakaiba dito is siya talaga yung nagdo-document. Uh, side by side, lahat ng angulo. So... Lahat, uh, parang one man station siya, ginawa niya yung pati sa coverage, sa scripts, uh, ang galing niya. I have a man with a mask on, so I just don't know who he is. And of course, during the documentary, imagine having someone to to document my first paragliding. We didn't know what really uh, what to really expect. Surprising to receive people like this. So yun, dito ko lang nalaman na siya pala si Geek Adventurer na nagta-travel sa iba't ibang lugar, nagdo-document na kanya mga adventure. So ang lupit talaga nitong taong nakamas na to. So sana makita ko yung mukha niya balang araw. This is an exciting adventure to document as I had a great time filming this episode. Ting na lang, you know, there's someone to capture the wonderful adventure guy with the mask on. He also made the adventure even more memorable. Ngayon, uh, na, I'm just wondering, so tinanong ko lang siya, bakit siya nagsusuot ng mask? So ito ang naging sagot niya. Kung bakit siya nagsusuot ng character mask, ito lang talaga ang trip niya, kaya nga may salitang geek sa pangalan niya. Hello, walang basaga ng trip. At ngayon naman, ang ating natitirang adventurer, nasusubukan rin sa unang pagkakataon ng paragliding. Ito nung una, uh, very nervous ako talaga kasi I don't know what will happen, especially when you're up there in the sky, no? At syempre, naka-vlogger mode pa rin ang kanyang pet. Kaya naman isang di inaasahang sorpresa sa kanya, ang mga susunod na mangyayari. Uh, Sir Randall, the pilot, actually, uh, inaayos, sinasetup niya na yung... Uh, yung kite, no? So, hindi pa kami ready to uh, take off. Uh, sobrang lakas kasi ng hangin. So, nakalagkad actually ako. And, uh, I was very nervous. Hindi na ka bang napalit? Normal lang yung uh, medyo may kagat-kagat, kagat-kagat. Pagkatapos makarecover sa pagkabigla, ay excited pa rin itinuloy ng ating challenger ang kanyang paglipad. <laughs> it happens, it happens actually. Kasi magdaan siguro ako. Yeah. Reset, reset. Okay, okay ba tayo? Pero, talagang unpredictable ang hangin sa mga oras ito. Kaya naman mga ilang beses silang sumubok na makalipad. <laughs> Dahil sa matiyag ang pag assiste ng ating mga eksperto, ang ating pilot kasama na ang angkor. Sa di kalaunan ay matagumpay ring nakalipad sa wakas ang ating challenger na si Fiedanka. At 
Katulad rin ni May, talagang pinaghalong ka ba at excitement ang na-experience nitong si Fia. Okay, Marami rin siyang mga gustong sabihin habang siya ay nagbablog sa ere. Yung nga lang, sa lakas ng hangin at sa anggulo ng camera, ay hindi natin marinig ang kanyang mga pinagtatalak. Maliban na lamang sa manakanak ang paghiyaw. Bagamat may kaunting aberya sa kanyang unang paglipad kanina, makikita natin talaga namang nag-enjoy din si Fiedanka sa kanyang paragliding. Kaya naman, pasado ang kanyang grado sa challenge na ito, dahil kahit nasugatan at medyo nasaktan, ay nalampasan pa rin niya ang pagsubok nitong extreme adventure. At ngayon, sulya pa naman natin ang mga behind the scene footage, ayon sa ang gulo ng camera sa kanyang pagbablog. Later, <laughs> interviewin natin si Pilot Randell kung ano ang experience niya of having me as his passenger. Pag take off is depende doon sa quality ng air. So ano ba yung mga uh, immediate action that you should provide para ma-keep safe yung inyong passenger? Okay, so what happened kanina is uh, during inflation, uh, bumuga yung malakas na hangin. So doon uh -huh. pumapasok ko yung kailangan mabilis yung anchor. Alam niya agad yung hahatake niya, alam niya kung saan hahawakan. So para uh, matuluhan si pilot, na maikait ng maayos yung wing. So, hindi naman kayo pababayaan ng mga pilot nyo. I suggest na itry nyo itong paragliding and we will make sure na it's safe. Uh, sobrang enjoy. Uh, all you have to do is get yourself ready. Punta kayo dito and kami na ang bahala sa inyo. Okay. Ayan, thank you, thank you, Kuya Mayar. And hopefully, matry ko so, dito. Nakita mo naman, buhay siya. <laughs> At Masayang maingay mataya. pa din. Maingay pa rin. <laughs> maingay pa din. Ayan. And unforgettable experience.